सो जब भी हम कंट्रोल सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडलिंग की बात करते हैं तो मैथमेटिकल मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल uh, इंजीनियर्स uh, को डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स के uh, को एनालाइज और डिज़ाइन करने के ऊपर जो है वो एक्सपर्टीज uh, होनी चाहिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं किसी भी ऑटोमोबाइल uh, के स्पीड कंट्रोल सिस्टम की uh, अगर हम उसका फीडबैक बेस्ड स्पीड कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अब कंट्रोल uh, इंजीनियर के पास ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए नोमेटिक्स हाइड्रोलिक्स एंड नोमेटिक्स का नॉलेज भी होना चाहिए कि हाउ थ्रोटल सेटिंग्स विल बी अफेक्टिंग इंजन वैक्यूम प्रेशर सो फॉर एग्जाम्पल अगर uh, ये थ्रोटल वाल्व है तो अगर थ्रोटल वाल्व जो है वो बेसिकली ओपन या क्लोज होता है तो हाउ दिस विल इफेक्ट द ओवरऑल वैक्यूम प्रेशर ऑफ द इंजन सो फॉर दिस कंट्रोल इंजीनियर मस्ट हैव टू नो समबाउट नॉलेज अबाउट नोमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो बेसिकली कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मोडाइनमिक्स का नॉलेज भी होना चाहिए और प्लस मैकेनिक्स का नॉलेज भी होना चाहिए कंट्रोल इंजीनियर के पास सो थर्मोडाइनमिक नॉलेज में बेसिकली हमें ये देखना है कि ये कम्बशन चैम्बर के अंदर जब एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो बर्न होता है तो बेसिकली किस तरह से प्रेशर में और टेम्परेचर में क्या क्या चेंजेस आती हैं तो क्या बर्निंग साइकिल है थर्मोडाइनमिक साइकिल्स क्या क्या यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे सो थर्मोडाइनमिक्स का नॉलेज इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा इसी तरह से उसके बाद जब बर्निंग हो जाती है कम्बशन होती है कम्बशन से प्रेशर कैसे जो उन वो पिस्टन को इफेक्ट कर रहा है जनरेटेड प्रेशर और ये पिस्टन इन टर्न आगे क्रैंक शाफ्ट को कैसे रोटेट कर रहा है और किस तरह से जो है वो जो जो पावर हमने बेसिकली जो एनर्जी थ्रू कम्बशन जनरेट की है तो वो जनरेटेड एनर्जी किस तरह से जो है वो थ्रू पिस्टन क्रैंक शाफ्ट को ट्रांसफर हो रही है और क्रैंक शाफ्ट से आगे टायर्स तक जो है वो कैसे ट्रांसफर होगी सो फॉर दैट वी मस्ट हैव टू वी आल्सो हैव टू इंश्योर द नॉलेज अबाउट द मैकेनिक्स सो इसमें कंप्लीट मैकेनिक्स का नॉलेज भी इन्वॉल्व होगा पिस्टन क्रैंक शाफ्ट से पावर ट्रांसफर के लिए सो इसी तरह से फर्दर चले तो वी ऑल्सो हैव टू Uh, have to obtain some knowledge about electrical circuits. Uh, basically जितनी भी हमने measurements perform कर रही हैं engine के अंदर तो उसके लिए electrical circuits involved होंगे तो For example जिस तरह से हम ये uh, engine के electronic circuit की बात करें तो क्रैंक शाफ्ट के स्पीड सेंसर भी हमें चाहिए होगा कि क्रैंक शाफ्ट की स्पीड बेसिकली क्या है उसको कैसे ऑब्जर्व करना है प्लस फिर ऑक्सीजन सेंसर है जो एयर फ्यूल रेशो के अंदर मिक्सचर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी को मैजर कर रहा है इसी तरह से एयर फ्लो सेंसर्स हैं प्लस और सेंसर्स और कंट्रोलर्स हैं जो कि बेसिकली सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सो so, इस तरह से हमें इलेक्ट्रिकल नॉलेज भी होना चाहिए फॉर अ कंप्लीट सिस्टम्स मॉडलिंग तो तभी हम जो सा वो इफेक्टिवली जो है वो कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं सो फॉर एनी कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन डिवेलपमेंट Uh, हमें इंटरडिसिप्लिनरी जो नॉलेज uh, है डिफरेंट फील्ड्स का वो होना चाहिए सम बेसिक रिक्वायर्ड नॉलेज जो है वो लाजमी है टू मॉडल अ कंप्लीट सिस्टम एगोरेटली ओके सो वेन वी हैव टू डू मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ अ सिस्टम तो देन बेसिकली मैथमेटिकल मॉडलिंग में हमें फिजिकल uh, सिस्टम्स के लिए जो है एक्चुअल सिस्टम्स के लिए कुछ इस तरह के मैथमेटिकल मॉडल्स या इक्वेशन डिवेलप करनी है जो कि बेसिकली सिमिलरली टू द एक्चुअल सिस्टम बिहेव कर रही हूँ विद इन सम ऑपरेटिंग रेंज फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम बात करते हैं एक स्प्रिंग की सो वी ऑल नो दैट एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स ये एक स्प्रिंग की इक्वेशन है सो so, इसमें हमने देखा है कि अब एक सर्टन रेंज के लिए इस स्प्रिंग को जो है जब वो फोर्स अप्लाई की जाती है एफ तो बेसिकली इसमें कोई ना कोई डिसप्लेसमेंट एक्स जो है वो प्रोड्यूस होती है जो कि डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ईच अदर है सो so बेसिकली ये अब एक स्प्रिंग की जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशन है ये मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द स्प्रिंग है जो कि किसी भी फिजिकल स्प्रिंग को जो है वो एक सर्टेन रेंज के अंदर एग्जैक्टली सिमिलरली बिहेव करने के लिए एक्यूरेट है ओके okay? सो so अगर हम रियल uh, लाइफ में एक स्प्रिंग की बात करें और या मैथमेटिकली हम जो सा वो इस इक्वेशन है फिजिकल टू माइनस के एक्स की बात करें सो बेसिकली दीज टू सिस्टम आर सिमिलर ओके सो so, रियलिटी में किसी सिस्टम uh, 
के अंदर किसी स्प्रिंग की जो है वो प्रॉपर्टीज को बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसको स्टडी करने के लिए हम इसके मैथमेटिकल मॉडल इसकी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं सो दिस इक्वेशन अगर हम इसको सर्टन टाइप ऑफ इनपुट्स दें सो so ये क्या आउटपुट जनरेट करती है तो इस इक्वेशन का रिजल्ट भी बेसिकली वही आएगा जो कि एक स्प्रिंग का जो है वो रिजल्ट आएगा और इसी स्प्रिंग को भी अगर हम फोर्स वही फोर्स इनपुट के तौर पे दें तो इसका वही रिजल्ट आउटपुट जो है वो एक्स डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में आता है सो वी कैन से दैट के दिस इक्वेशन इज बेसिकली प्लेइंग विद दिस इक्वेशन इज एक्चुअली इक्वल टू प्लेइंग विद दिस फिजिकल स्प्रिंग सो ये बेसिकली मैथमेटिकल मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है सो so, इस तरह से जब भी हम किसी सिस्टम के कंपोनेंट्स के मैथमेटिकल मॉडलिंग कंप्लीट करते हैं तो द रिजल्ट इज बेसिकली अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लांट सो कंप्लीट जो हमारा प्लांट है जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी इन मैथमेटिकल फॉर्म उसका मैथमेटिकल मॉडल आ जाएगा और फिर उस मैथमेटिकल मॉडल के लिए फिर फर्दर हम जो है वो कंट्रोलर या मेजरमेंट डिवाइस डिज़ाइन कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो uh, किसी भी कार uh, के या व्हीकल के मोशन uh, को सिमुलेट करने के लिए हम स्प्रिंग मैस डैम्पर सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं विद इन अ सर्टन रेंज ऑफ अपराइट पावर बेसिकली हम स्प्रिंग मैस डैम्पर सिस्टम से व्हीकल uh, की सस्पेंशन को या उसके मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मॉडल कर सकते हैं सो फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये आप देख रहे हैं सो so, यहाँ पे uh, एक कार के एक सर्टन जो सा वो टायर के मॉडल के लिए हमने ये बेसिकली uh, एक पूरा मैथमेटिकल मॉडल डिवेलप किया है ओके सो जो के मैसेज पे मैसेज स्प्रिंग्स और डैम्पर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है सो यहाँ से हमने देखा कि टायर का टायर की बेसिकली जो स्टिफनेस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग को यूज़ किया इसी तरह से मैस ऑफ द बॉडी है और मैस ऑफ द व्हील है सस्पेंशन है सो इसके लिए बेसिकली हमने सिंपल मैसेज को यूज़ किया प्लस इसी तरह से जो सा वो स्प्रिंग्स और डैम्पर्स भी यूज हो रहे हैं टू बेसिकली सिमुलेट द मॉडल ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द व्हीकल सो इस तरह से हम जो है वो इन फिजिकल कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज को बेसिकली यूज करते हुए इनके मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज करते हुए हम किसी भी फिजिकल सिस्टम का मैथमेटिकल मॉडल डिजाइन कर सकते हैं सो so, किसी भी मॉडल सिस्टम uh, uh, को मैथमेटिकली मॉडल इफेक्टिव मॉडल उसका लेने के लिए जरूरी है कि हमें उसके अंदर यूज होने वाले सारे कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज का पता हो ओके सो जितनी ज्यादा अच्छे तरीके से हम कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज को समझते होंगे उतना ही अच्छा हम जो सा वो मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द सिस्टम डेवेलप कर सकते हैं सो so, सिस्टम की डायनामिक्स कुछ इस तरह से होगी कि बेसिकली uh, कंट्रोल सिस्टम की स्टडी के अंदर जो है वो लपलास ट्रांसफॉर्म डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम इन्वॉल्व होगी सो so नॉर्मली हम सिस्टम uh, की लपलास ट्रांसफॉर्म इक्वेशन को लेके चल रहे होंगे और इन्हीं के ऊपर ही हम सारी अपनी प्रोसेसिंग जो है वो और एनालिसिस और डिज़ाइन परफॉर्म कर रहे होंगे सो so, जितनी भी एप्लीकेशन हम देखेंगे हर एक की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज होंगी फॉर एग्जाम्पल कई सिस्टम कंट्रोल सिस्टम हमारे पास प्योरली इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है और कई सिस्टम्स हमारे पास इंटर uh, भी हो सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक मैकेनिकल सब सिस्टम्स हों और वो सब के सब इंटीग्रेटेड हों आपस में इन अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट टू मेंटेन अ डिजायर्ड परफॉर्मेंस फॉर एग्जांपल अगर हम एक व्हीकल की ही ओवरऑल स्पीड की बात करें तो व्हीकल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स uh, भी हैं सब सिस्टम्स भी हैं हाइड्रोलिक सब सिस्टम्स भी हैं मैकेनिकल सब सिस्टम्स भी हैं लेकिन ये सब आपस में एक कॉर्डिनेटेड मैं फैशन में जो है वो इंटीग्रेटेड है और ये इंटीग्रेटेडली कंबाइंड एफर्ट दे रहे हैं टू मेंटेन सम डिजायर्ड परफॉर्मेंस ओके सो इंटर डिसिप्लिन और इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स की स्टडी भी इसमें इन्वॉल्व होगी कि हाउ हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक और मैकेनिकल सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड सो जनरल अगर हम कंट्रोल सिस्टम डेवलपमेंट की बात करें तो कुछ इन सब सिस्टम्स का जो है वो कंपोनेंट्स का कंट्रोल uh, इंजीनियर को नॉलेज होना जरूरी है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का पता हो उनको कैसे मॉडल करेंगे ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम्स कैसे बिहेव करते हैं स्प्रिंग मैस डैम्पर्स लीनियर स्प्रिंग मैस डैम्पर जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा इसी तरह से रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स का नॉलेज भी होना जरूरी है जिसमें हम रोटेशनल मैसेज मीन्स फ्लाई व्हील्स की बात कर लेते हैं इसी तरह से बेरिंग्स हैं ओके रोटेशनल स्प्रिंग्स हैं टॉर्शनल स्प्रिंग्स जिनको कह रहे हैं इसी तरह से फिर गेट रेंज हैं वो भी रोटे रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम्स में आ जाते हैं फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स का नॉलेज भी होना जरूरी है 
कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स में हमारे पास सारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स आ जाएंगे फिर इसमें मोटर्स हैं और जनरेटर है तो इस तरह के डिफरेंट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स भी कंट्रोल सिस्टम्स में यूज हो रहे होंगे प्लस फिर हम एरोडाइनेमिक्स की भी स्पेसिफिकली बात कर सकते हैं अगर हम जो है वो एरोडाइनेमिक कंट्रोल सिस्टम्स डेवलप करना चाहते हैं इस तरह से फिर हाइड्रोलिक्स और थर्मोडाइनेमिक्स का नॉलेज जो है वो भी बेसिकली जरूरी है सो इन सब सिस्टम्स का नॉलेज जो है वो कंट्रोल इंजीनियर्स के पास होना चाहिए टू इफेक्टिवली मॉडल दी कंट्रोल सिस्टम फॉर सम डायनेमिकल सिस्टम्स विच इज अवेलेबल इन आवर डेली लाइफ